Hello and welcome to this Network 18 special initiative with Google where we're trying to bring to you the topmost leaders of the country face to face with all of you. This is where we get you to ask your questions to different leaders. Our guest today on this special initiative is the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivrat Singh Chauhan. He's just uh, returned with a magnificent victory in the assembly elections and many believe that Mr. Chauhan could well be the future face of the BJP nationally. Shivrat Singh Ji, welcome on this special initiative. Welcome to all our other special guests also who are joining us. So let's start with the first question. First of all, I will introduce you to Vivek Bhoraka Ji. What will you give to the world's biggest people in the world? What will you give to the world's biggest people in the world? What will you give to the world's biggest people in the world? What will you give to the world's biggest people in the world? भारत निरपेक्ष लोकतांत्रिक मॉडल बनने में सफल होगा भूपेन जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आ, मैं मानता हूं कि भारत के विकास में अगर एक बड़ी बाधा है तो वो लगातार होने वाला चुनाव है हमारे देश में और कुछ हो ना हो 2400 घंटे सातों दिन किसी न किसी चुनाव की तैयारी चलती रहती है अभी लोकसभा चुनाव के पहले हम मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ दिल्ली के चुनाव से निपटे इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होगा मैं ये मानता हूं कि संविधान में संशोधन करके पांच साल में एक बार सभी चुनाव लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होने चाहिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पांच साल के लिए स्थिर होना चाहिए बीच में अगर कोई दल या नेता बहुमत खो दे तो फिर सदन अपना नेता चुने और सरकार चलाए बीच में भंग करके फिर से चुनाव नहीं कराना चाहिए और चुनाव का जो खर्चा है वो स्टेट फंडिंग के जरिए हो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि करप्शन की एक जड़ महंगा चुनाव भी होता है कहीं ना कहीं और इसलिए स्टेट फंडिंग अगर हो पांच साल में एक बार सारे चुनाव होंगे भारत सरकार के बजट से चुनाव आयोग को जितने पैसे की जरूरत हो दस हजार पंद्रह हजार करोड़ रुपए उसकी व्यवस्था कर दी जाए न्यूनतम चीजें तय हो जाएगी किसी पार्टी को हमको क्या क्या देना अगर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भी राष्ट्रीय नेताओं को देना वो दे दें पोस्टर छपा दें मैनिफेस्टो दे दें टेलीविजन पर टाइम दे दें सभा करवा दें और उसके अलावा कोई एक नया पैसा चुनाव में खर्च करे तो उसको चुनाव के बाहर कर दिया जाए और एक चीज और मेरे जहन में अब आ रही है कि हम लोग एक तरह से राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ बढ़ी रहे राज्यों में भी आप देखेंगे तो दल के साथ नेता महत्वपूर्ण हो गए और देश में भी आज यही स्थिति है और इसलिए क्यों ना हम राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ बढ़े क्योंकि प्रधानमंत्री अगर सीधे जनता से चुनाव होगा मुख्यमंत्री सीधे जनता से चुनाव होगा तो उसकी अथॉरिटी अलग होगी उसका आत्मविश्वास अलग होगा फैसला लेने की क्षमता अलग होगी और बीच में पूरा बहुमत नहीं मिलने के कारण जो दिक्कत आती है समझौते करने पड़ते हैं वो समझौते नहीं करने पड़ेंगे चलिए एक सवाल और लेते हैं दीपायन दत्ता का है मैनेजमेंट प्रोफेशन है दीपायन और दीपायन आपने जिस प्रकार से अभी शिवराज जी बात कर रहे थे अभी चुनाव सुधार की दीपायन कुछ भारतीय जनता पार्टी में सुधार संबंधित चर्चा की बात कर रहे हैं दीपायन पूछे अपना सवाल शिवराज जी से जी शिवराज जी पहले तो नमस्कार नमस्कार और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे भाजपा हो गई कांग्रेस हो गई और अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल और नेशनल लेवल पे है कोई भी पार्टी अपने फंडिंग जो उनको फंडिंग मिलती है कॉर्पोरेट लेवल पे या फिर प्राइवेट लेवल पे उसके बारे में वो ज्यादा ओपन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जरा इस पे जरा अपना मत दे कि आप कहाँ पे क्या आप जो पार्टीज हैं उनकी फंडिंग स्ट्रेटेजी आपको नहीं लगता और थोड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पब्लिक और ज्यादा पता होना चाहिए कहाँ से फंडिंग आ रही है इन्हें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल की थी कि लोग चेक से चुनाव का चंदा दे उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाए वो सार्वजनिक किया जाए हम इस बात के पक्षधर है मध्य प्रदेश में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के का सवाल है हम लोगों ने इसको किया भी है पूरा हिसाब किताब कहां से पैसा आता है और हमारे मैं मानता हूं राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रयास करती है मैं निश्चित तौर पर इससे सहमत हूं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कहां से पैसा आया और कहां गया ये जानकारी देश को जानने का हक और अधिकार है लेकिन शिवराज जी एक यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरा मेरे जहन में आता है कि आप बात तो करते हैं ट्रांसपेरेंसी की लेकिन देखिए किस प्रकार का जो चुनाव प्रचार फिलहाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का इतने पैसे जो खर्चे किए जा रहे हैं क्या देश को कभी ये पता चलेगा कि इस नरेंद्र मोदी की जी जो कैंपेन जो पूरी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन यानी नरेंद्र मोदी की कैंपेन इस पूरी कैंपेन में खर्चा कितना है कितना पैसा खर्चा हो रहा है कहां से आ रहा है क्या कभी हम ये जान पाएंगे क्या निश्चित तौर पर जान पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पूरा हिसाब किताब प्रस्तुत करेगी पूरा करेगी यानी कि जो हवाई जहाज जो प्राइवेट चार्टेड प्लेन जो यूज हो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी महारैलियां रैले हो रहे हैं इन सबका खर्चा पानी कहां से आ रहा है इसका हिसाब मिलेगा क्या हमें कभी नहीं इसका तो भुगतान भी चेक से किया जाता है कंपनियों को और पैसा कहां से इकट्ठा होता है ये बताया जाता है एक सवाल दीपायन का और था आप पूछे तो... सवाल जिस, जिस तरह से हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों से जो बीजेपी में जो चल रहे हैं के जो ओपन रिवॉल्ट हुआ है जो जो पुराना गार्ड है 
सीनियर्स के साथ जो जो जिस तरह का जो रिलेशन रहा है अभी तो आपको नहीं लगता शिवराज जी के इससे जो मोदी जी की जो कैंपेन थी इससे थोड़ी वो डिरेल हो गई है अभी कि प्रेस और पब्लिक का फोकस उनके कैंपेन से हटके बीजेपी के अंदरूनी मसलों पे ज्यादा हो गया है मैं नहीं मानता कि ये हुआ है कैंपेन में सारे वरिष्ठ नेता लगे हैं सब कार्यकर्ता लगे हैं मोदी जी सर्वसम्मत उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के हमारे और देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बने हैं अब किसी मुद्दे पे असहमति कहीं हो सकती है लेकिन मैं नहीं मानता कि कहीं मतभेद या मनभेद की स्थिति है कहीं कोई ऐसा संतोष नहीं है और हमारा अभियान सबसे बेहतर चल रहा है ये क्या माजरा था ये जरा बताइए मुझे शिवराज जी कि कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश से सांसद है भोपाल से सांसद है उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अडवाणी जी को भोपाल से लड़ाया जाए इसके पीछे क्या गणित थी गणित नहीं माननी जोशी जी के अपने विचार थे और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ ये कहा था कि माननीय अडवाणी जी जहां चाहे वहां से चुनाव लड़े अडवाणी जी हमारे नेता भी हैं हमारे गाइड और फिलासफर भी हैं और हम सब उनका इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी हम सब उनका बहुत आदर करते हैं और इसलिए अडवाणी जी के नाम पर तो कहीं कोई असहमति का सवाल नहीं तनवीर अहमद जी ने गूगल प्लस पे शिवराज जी सवाल पूछा है वो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके हमें बताएं कि मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए आपके मन में और आपकी पार्टी के मन में क्या पॉलिसीज हैं ताकि जिस प्रकार की एक एक जो धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है जो मध्य प्रदेश में हमें नहीं देखने को मिलता ऐसा क्या किया है शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के लिए कि मुस्लिम समुदाय शिवराज सिंह चौहान से तो जुड़ता हुआ दिखता है लेकिन बीजेपी से बहुत से अन्य राज्यों में जुड़ता हुआ नहीं दिखता मैं मानता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान इस आधार पर विचार नहीं करते हम इंसान मानते हैं वोट बैंक मान, नहीं मानते हम तो इंसान मान के अपने सम्मानित नागरिक मान के उनके साथ व्यवहार करते हैं और इसलिए हम मध्य प्रदेश जैसे राज्य में या भाजपा शासित बाकी राज्यों में मैं कहता हूं भाजपा शासित राज्यों में आप देख लीजिए कोई सांप्रदायिक दंगा मध्य प्रदेश की धरती पर कई वर्षों से मध्य प्रदेश में नहीं हुआ यहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम हिंदू मुसलमान का विचार नहीं करते हमारे नागरिक है हमने जो कल्याण की योजना बनाई उनमें से कोई योजना ऐसी नहीं जिसमें से अल्पसंख्यक अलग हो या मुस्लिम भाई अलग हो लेकिन भाई साहब अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव की जब बेला आती है जब टिकट बांटे जाते हैं तो बीजेपी हम देखते हैं लोकसभा में बहुत ही कम तादाद में मुसलमानों को टिकट देती है उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत ही एक भी नहीं आप बिहार में देखिए दोबारा से शाहनवाज हुसैन तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं ये धारणा क्यों है शिवराज जी की बीजेपी अभी भी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाई है जैसे जैसे हमारा अल्पसंख्यक नेतृत्व उभर रहा है वैसे वैसे टिकट की संख्या भी बढ़ती जा रही है आप देखेंगे विश्वास जो हमारे भाइयों का है भाइयों बहनों का है मुस्लिम भाइयों बहनों का आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए हमको बहुत अच्छा वोट मिला है उनका उनका भरोसा बढ़ रहा है नेतृत्व धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और जैसे जैसे नेतृत्व खड़ा होता है वैसे वैसे टिकट इस आधार पर नहीं देते कि वहां मुसलमान इसलिए टिकट देना इस आधार पर भी देते हैं कि वो अच्छा कार्य करता है मुझे लगता है धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार और बढ़ेगी गलत कभी थी पहले भविष्य इतिहास में कभी तो वो समाप्त होगी और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों की पार्टी ये अब स्थापित होता जा रहा है राजनाथ सिंह जी तो आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवराज जी